。那你是谁呀？能逗娘这么开心？怪你，坐下。李博，要是我们每天都可以像这样一起吃饭，听你讲笑话。那该多好啊！我的心事又有谁知道？夫人，高先生来了。啊，请他进来吧。哎，高先生，请。谢谢。哎，请请。唐夫人。啊，高先生，今天怎么这么有空来寒舍拜访啊？在这儿呢，一是想告诉你我很想你，这第二呢，我要告诉你，我们的投资已经翻了两番了。真的，嗯、已经翻两番了、嗯，我就赶紧把它拿回来呀、啊。我原以为你是个大胃口，原来胃口这么小，吃这么点就撑了。哦，对对对对，你是一个妇道人家，收了两万五那已经很多了。你再有闲钱的话，也不用拿到我这儿来投资了，就留在银行里头，你去利滚利就行了。行了，没什么事儿，我先走了。哎，你就留下吃过午饭吗？好了，春秀，我们有事再叫你，你先出去吧。是。来，唐夫人，我敬你一杯。是不是把人支走，就是为了让我们两个人能单独的吃完饭？怎么老没记性？哎呀，讨厌！这也不能怪我，要怪只能怪你。谁让你长得太好看了？我每天都想看到你，知道吗？哎呀，不要了，让人看你多不好。每天板着脸干什么呀？我跟你说，有一天呢，相公说要吃娘子，这娘子一听啊，她就开始跑，跑啊跑啊跑，跑的一头大汗的。这时候相公就说了：“哎呀，娘子啊，你别跑了，你停下来吧，你干什么呢？你知道娘子说什么？哎呀，相公啊，你不是要吃我吗？我在给你热菜呢。”这是谁呀、啊？能逗娘子开心？怪你。李伯，要是我们每天都可以像这样一起吃饭，听你讲笑话，那该多好啊！哎，大少爷，你怎么刚回来就要走啊？啊，没事，你去吧。叔伟真是越来越没规矩了，媳妇儿回了娘家，连晚上都不回来吃饭，他有没有把我这个娘放在眼里啊？老张，去把叔伟给我叫出来。大少爷走了。走了？这么早就上班去了？不是，是昨天晚上走的。大少爷让我把这封信交给您。带着静怡和安安去广州了。你一向特立独行，我想，你一个人也可以过得很好。而叔，经商。
离开了娘，离开这个家了。张管家，哎，你是不是一早就知道，大少爷和大少奶奶要离开？大少爷昨天中午回家来拿东西的时候，还好好的。你说什么？你说大少爷中午的时候回来过？就是您跟高先生吃饭的时候。小姐，麻烦请问一下，你知道唐书伟医生在广州的地址吗？啊、哦，麻烦稍等一下，我帮你查一下，谢谢啊。这里的医生很好的，很有医德，我经常来这儿。那，谢谢啊，谢谢。是《新沪报》吗？我想找你们的一位记者，叫高立博。什么？已经辞职了？是什么时候的事情啊？上个星期。谢谢。退股的事情，总是找借口。现在一声不响就辞职了，这里边肯定有问题。不行，我要去找他。这不是八方雅集的谢老板吗？你是？谢老板，真是贵人多忘事啊！八方雅集，我是专门采访过的，我是记者高立博，好长时间没见面了。啊，我想起来了，高先生，好久不见了。谢老板从哪儿来啊？南京，不用叫我谢老板，我现在已经不是了。怪不得。
，我去过八方雅集，都没见到你。哎，好好的，为什么不做了？说来话长。呃，谢老板，你看啊，这么大个地方，啊，相逢就是有缘，能不能请你喝杯咖啡？坐了很久的车，我累了。这样吧，高先生，如果下次再遇到你呢，我一定请你喝。谢佳音小姐，采访结束后，我登门拜访了那么多次，都没有再见到。哎，您讲，给，哎，谢谢啊，哎，谢谢，谢老板，高先生。不好意思啊，高先生，打扰您了，谢谢。是我打扰了。哎呀，哎呀，我要谢谢他，因为是他让我有机会和谢女士聊一聊。照你这么说，我也应该谢谢他。哦，刚才和高先生这么一聊，我非常惊讶，你对现代艺术竟然有这么独到的见解。跟您聊天，受益的人是我。哪里？呃，不过我有一个见解，不知道谢女士是不是认同。现在国内对艺术的见解太老了，他们不肯用一个新的思维、新的角度去看问题。所以说，这种情况下，西洋派画家不会走红。我太同意你的看法了，不过毕竟能这么想的人不多。难得高先生可以这样想。而且又认识这么多人，我觉得你是不是应该替这些不得志的西洋派画家说说话呢？这种事情，其实一两个人说是没用的。哦，对了，下个月有个画家南北联展，国内有很多一流的大师都会出席，他们会送我请柬。如果谢女士有机会或者说有空的话，可以跟我一起去。到时候我们为西洋派画家振臂一呼。太好了，不过这次我在上海留不长，您稍等一下啊。嗯。夕阳派画家，还有就是要谢谢这些礼盒。让我回来伺候你，我不用你伺候。这个书我想什么呢？这是大少爷给您的信。娘,娘，经过这半年多，娘对儿子的怒气应该消减些了吧？再过两个月就是娘的寿诞，儿子决定届时带着妻小一块回家给娘拜寿。也希望到时能见到二弟舒涵一家。终于盼到你们回来了，娘终于盼到你们回来了。你在上海吗？我想跟你打听个事情。什么？上海青帮根本没有投资金矿的事情，那挖金矿呢？也没有这回事。
。没什么，我只是听别人说起，随便问问而已。麻烦你了。我们唐家没有一天好日子过，当大霉了！你带出去轰他走！娘，你还没听我说什么呢？轰他出去！娘，我不听，我不听，轰他出去！娘，我不要听，我不要听！你有孙子了，有孙子了，娘！出去！娘，走，走，走！走吧，走吧，苏仁正生气呢啊！改日再来吧。你给舒涵生了一个儿子，那可是天大的喜事啊！啊，我来跟娘说，不知道娘在发什么脾气，她就是不肯听我说话。素云啊，你今天来的真是不巧，夫人最近啊情绪特别糟糕，见谁骂谁。你又不是第一次被她骂，那天趁她心情好的时候，你干脆把儿子抱过来
，那夫人就高兴了，那就来不及了。怎么来不及了？没事儿，就小姨姨，我孩子还在家里呢，我要回去看着他。哎呀，你身子那么虚弱，怎么行啊？我陪你回去啊，顺便可以看看二少爷，来，行不行啊？啊，小心点。说吧，到底有什么重要的事情，要突然回老家呢？惠夫人，下个月初三是我儿子的忌日，哦，我要回去给他上坟。原来是这样，那是应该的。哦，对了，我怎么听说，你的儿子一生下来就死了，夭折了？其实我有两个儿子，那个刚生下来就死了，那是个小的。这个大儿子。我辛辛苦苦把他养到二十岁，可他却稀里糊涂为了一个女子，也死了。前些日子，儿子托梦给我，说他想娘了。夫人，您就准我几天假，让我去给他上个坟吧。儿子托梦给你，秋香啊。我一直觉得你比我还要命苦，可是我今天才发现，原来你却比我命好。夫人，你看看，我两个活着的儿子，全都不想见我这个娘；你死去的儿子，却懂得托梦给你，说他想见你。你值啊，你值。夫人，您这是在取笑我。我怎么是取笑你呢？我是在取笑我自己。想想看，我这一辈子为了唐家尽心尽力，为孩子们操碎了心，可是到头来如何？却换得孩子们这样对待我。夫人，您这话说过了头。眼下像您这么好命的夫人，真是少见呐。好命，好什么命啊？两个儿子，全都生不出一个孙子给我抱抱，还说什么好命？光顾了说自己的事情了。我把天大的好消息给忘了。素云，啊，就是二少奶奶，前些日子刚刚生了个男孩。夫人，没有孙子了。你说什么？你说真的吗？啊，也就是说，那个傻儿媳妇儿，她生了个男孩儿。嗯，这怎么没有人告诉我呢？我我不知道啊。前些日子，他到府上来就是想告诉你这件事情，可是您却不分青红皂白的把他给轰走了。有这样的事情？原来那天……我天哪，走！你还让我出去呢？我不听，我不听！娘，你听我说呀！我再不听，我告诉娘，我有孙子了，我有孙子了。母女呀，是不是又尿了啊？尿一下啊！尿完它，妈妈给你换新的。来，哎，尿完了吗？好，给你换尿布啊！来。哎，老板，来两个烧饼。好好好，素云。哎，好好，马上啊。舒涵，你这和面你得使点劲儿。是
我知道，我已经很使劲了。我、哦、老咕噜，嗯，你以为舒涵跟你似的，那么会干活？我是为他好，这样才能帮上素云的忙。可是他也没帮上什么忙啊。我已经很努力在学了。哎，舒涵，你帮我去担桶水。那面怎么办？我来，我来，你不用管了。行，我这就去。不着急，哎、不急啊。没事儿。哎呀，你干嘛呢？本来就是在学着帮忙嘛，他在学和面，他以前是大少爷，哪干过这个呀、啊？你应该鼓励他才对呀、啊。还有你，啊，我是在教他。我知道，我知道，你们是为我好。你先去帮我送饼，行吗？哎、来了，来了，来了。哎呦，哎呦，好像吐奶了。你看，哎呀，好、啊、像脸色不太好哎。我抱他进去看看，你帮我看着摊子啊。行行行，快去吧。我来帮你吧。好，真乖啊！走、啊。怎么了？腿疼啊？没事儿，没事儿，刚才不小心的。真没事儿。嗯。走。舒涵，舒涵，你看。怎么了？这孩子怎么一直吐奶啊？他一直在哭。哎。是不是哪不舒服啊？不知道啊。要不我去里屋看一下。哎，你帮我看着摊子啊。哎。看好了啊。哦，好好，照顾好小健啊。我来烙饼，你会烙饼吗，少爷？可以，赶紧去擀面吧。哦，哎，快点，快点！舒涵，啊，舒涵，你快过来看看孩子，快，快点，去吧，我就来啊。看小健这次病得不轻了，我们赶紧送他去医院吧。来，给我。这样，我先去医院，你留下来照顾婷婷啊。你小心点啊！老天爷，我求求你了，求求你保佑我的孩子，天保佑我的孩子。大夫，大夫，孩子怎么样了？我怀疑他是幽门狭小。幽门狭小什么意思？就是胃的开口太小，所以喝进去的奶才会吐出来，才造成体重减轻。那怎么办？按我们西医的治疗方法，就是开刀。开刀这么严重？可我担心，这孩子还有更严重的问题，心脏畸形，也就是先天性心脏病。大夫，孩子才刚出生，你会不会弄错了？我也希望不是，但是你还得抓紧时间。给孩子做一次详细的检查，相关事宜及交费的情况，得到服务台，护士小姐会跟你说的。我到底是做了什么孽呀？两个孩子，一个婷婷需要长期吃药，一个小杰又得了心脏病。你这是非要把我这个爸爸逼上绝路吗？怎么找路的？想找死啊？怎么忍心让他知道？苏云太可怜，婷婷的病已经够让他受的了，再加上小健的病，他还能活吗？小心烫啊！抱来，到底发生什么事了？
，舒涵发生什么事了？你脸色怎么这么难看？我去帮你倒杯热水，你等我一下。不用忙。你等等。是把孩子抱给你的，这是我一个人的决定。素云不知道，我没告诉他。你必须帮我保守秘密。孩子没有了，素云她是娘，她会问的。孩子跟着我，只有死路一条。要是给了你，还有一丝活的希望。我求求你救救这个孩子吧！我求求你，我给你跪下了！我求求你，我求求你，我求求你！站起来说话！你告诉我，这孩子到底怎么了？他有先天性心脏病，不光小健有病，老天爷是在惩罚我们家。现在婷婷也病了。得的好像是痹症，实在是走投无路了。原来是这样，所以你才会瞒着素云把孩子给我，希望我救他。冥冥之中好像有个定数，小健就是要跟着我。会把他的病治好，就算倾家荡产，也在所不惜。真的，我向你保证，相信我会尽力的医治他，他一定会活很久。如果你放心不下这个孩子，如果你想见他，就给我打电话。不，不，我不能再见他。我们再也别联系了，我不想后悔，因为那样我会感觉我背叛了素云，我也不想我们三个人纠缠不清。那你确定，从今天开始彻底放下小剑了，是吗？我只是想救这个孩子，我不知道回去该怎么跟苏林说，我甚至都不知道，我出了这个门会不会后悔。舒涵，佳音，带着孩子离开上海吧。让孩子好好的活着，别给我一个后悔的机会，别给我。外面下这么大雨，他爷儿俩会不会淋湿啊？哎呦，我的姑奶奶，都这么大的人了，你瞎操什么心呢？哎呀，不是的，他带小健去看医生，到现在也没个结果。你说，真让人着急，还不回来？菜都凉了。你说，他会不会又去找那个谢佳音了？哦，好好，我我不说了。素云，要等你等吧，我困了。我去睡了，你先回去吧，我没事啊。走了、嗯
爸跟弟弟会不会出什么事儿了？不会的，你想什么呢？他们过一会儿就回来了啊！快躺下。嗯，快睡啊！我该怎么办晚上呢，都快把我急死了。小健呢？别不说话呀！问你呢，小健呢？他不是跟你在一起吗？人呢？哎，你，你不是带他看医生去了？我带着小健去看医生，等看完病以后，我就进屋，去跟那个大夫说他的病情，然后出来的时候，医院人多。不知道被谁抱走了，被人抱走了，被谁抱走了？你当时没去找吗？我找了，我找了一晚上，不也没找着，不是？这，那谁会抱一个小孩啊？而且是在医院里，那是，这太奇怪了，医院里怎么可能有抱小孩的呢？你看着我的眼睛，老实告诉我，你是不是把我的小剑抱去给那个谢佳音了？没有，怎么会呢？难道你怀疑我故意把孩子给别人？我当然不是这个意思了，我只……行了行了，你好好休息一下，我再去找找。
子了。陈家无后，我也不想再嫁，所以我决定让这个孩子跟你姓陈，替你们陈家延续香火，以弥补我对你、对你们家的亏欠。这个孩子多病多灾，我请你保佑他。保佑他可以健康的长大，佛祖，我也请你保佑，保佑我和我的孩子。我替他烙好了，你今天腿还疼不疼啊？不疼的话，跑一趟刘奶奶家。好，我这就去。婷婷真乖，小心点啊。嗯。哎呦！哎呦！哎呦！这谁什么？啊，奶奶，对不起。我不小心的撞到奶奶了。哎呀，你这个野丫头，走路不长眼睛的。我这把老骨头差点被你撞得散架了。奶奶，我不是有意的。你当然不是有意的了，你有意还得了啊？哎，你爸妈呢？爸妈都出去了。出去了。嗯。娘，你们俩干嘛愣在那儿啊？不认识我呀？我不可以来吗？不是，只是没有想到你也会来看我们。爸妈，你们看，奶奶还买了好多东西呢。娘，您人来就好了，干嘛带礼物啊？你别自作多情了，我这些东西呀、啊，是给我宝贝孙子买的，别丑。娘，您都来了。不如进屋坐坐。娘怎么偏偏拣这个时候来呢？奶奶，您请坐。娘，我去给您泡杯茶。你们都坐下来听我说。坐呀。来，坐。坐。去，去把我孙子小健给我抱出来瞧瞧。小健他，他怎么了？他怎么了？他他他他没事，我是我，我奶水不足，所以我们就给他找了一个奶妈，这不刚过去奶妈那儿喂奶去了。苏云，苏云，哎呦，这还真新鲜呢！我从来没听说过要把孩子抱到奶妈那边去。我可以叫他到家里来吗？啊，娘，像我们这样的人家，哪有钱把奶妈请到家里来住啊？说的倒也是，那行那行那行，我等着，你去把我孙子给我抱回来，我给他打了一个长命百岁的金锁片，我要亲自给他戴上，去吧。娘，小健他受了一点风寒，您要是这样抱来抱去的，对他身体不太好。哎呦。就说你们事儿多，行了，那我去看他总行了吧？哎，哎，娘娘，你干什么呀？一惊一乍的，吓死我了！对不起，娘您不能去，我
。您想啊，奶娘的家比我们这儿更小、更脏、更乱、更臭，您怎么能上那儿呢？你们怎么当父母的啊？你们把我孙子弄到什么又脏又乱的鬼地方去啊？哎呦！这不苦了我的小贱吗？对不起啊，你。哎呀，行了，我真是，我真是拿你们一点辙都没有了。拿着，拿着，拿着，去买点补品，补补身子，赶紧把我孙子给我抱回来。真是啊，您对我们太好了，谢谢您。行了行了，你们听着，下个月的初七是我的生日，带着小贱一起回家来吧。回家？你是说，让我们一家三口回家？是，可是你别误会了，我可是看在我孙子小健的份上，把你们过去对我的忤逆、大不敬的事情放一边我大人有大量，不跟你们计较了。舒伟一家也会从广州回来给我庆生，到时候你们一家四口就回来团圆吧，娘。您是说，您打算把我们认下来了？娘、嗯，谢谢娘，婷婷，快快快，谢谢奶奶，谢谢奶奶，谢谢娘，谢谢奶奶，行了行了行了，谢谢娘。你，这叫母凭子贵，我可是看在小贱的份上，你谢谢小贱才对呢。我觉得你今天不应该说谎。你说，万一到时候娘跟咱们要小贱，咱们到哪儿变给他呀？你以为我愿意啊？你没看到娘今天那个高兴的样子，我哪忍心说呀？再说了，娘也是因为有了小贱，才愿意接受婷婷。你也知道婷婷现在病着，要是婷婷能去娘那儿住，说不定就能把她的病治好了呢。这纸是包不住火的，你今天可以不说。这，到娘大寿那天你还不说？哎呀，还有好几天嘛，咱们抓紧找，肯定能找着的呀。那万一，要是找不着呢？你找谁啊？啊，我找谢小姐。哦，谢小姐，她已经走了。志远，这些年娘没来看你，是因为娘哭瞎了眼。娘对不起你。自从那天娘看见一个跟你一模一样的人。娘心里就一直在想，是不是你想娘了，所以显灵了，秋香姨，秋香姨，佳音小姐，秋香姨，秋香姨真的是你，我终于找到你了。你知道吗？每一年志远的忌日，我都来看他，我都希望能看到你。可是那么多年，你去哪儿了？你你过得还好吗？托小姐的福，我过得很好。这些年，我因为哭瞎了眼睛，所以没有来上坟。幸亏老天爷。让我遇到了一对好兄弟，他们收留了我，给我治好了眼睛，所以我今年来给志远上坟了。是我不好，都怪我没有早一点找到你，让你吃苦了。秋香姨，从现在开始你不用再吃苦了，我来照顾你。我已经没有亲人了，你就是我的娘。不不。我只是幸福的下人，你这样是折杀我呀！你让我向你赎罪
，我下半辈子我都替志远照顾你，我答应过他的，我会把你当成亲娘一样照顾你，让我照顾你好吗？小姐，你言重了，我不值得你这样对我。我现在在恩人家里帮佣，衣食无缺，我知足了。我，我该走了，邱香莹。你这一辈子都不会再原谅我了，是不是？你让我怎么原谅你？我再怎么原谅你，也换不回我志远的一条命啊！你说的对，是我害死了你儿子。志远为了救我，他死了，我却活着。为什么活下来的人是我？我对不起你，我该死。我当年就该死，我对不起你，小姐，你别说了，过去的事情我不想再提了。从今以后，你好好的过日子，多保重吧。夫人，大少爷、大少奶奶回来了啊！快点请。娘。哎呀，淑伟，淑伟啊！哎呀，想死娘了，你好吗？好。娘。哎呀，静怡，你看看安安，多标致啊！丫头长得都差不多的嘛。哎，李妈，嗯、快把孙小姐抱到房间去，好生伺候着啊,啊！小心呀、啊，别着凉了啊！来来来，我们去那边坐。娘，哎，娘，怎么没看到秋香啊？哎呀，说起这些下人，真的不能对他们太好。前阵子，他说要回乡下给他那个儿子上坟，好了，就让他去了。去了几天都不回来，连个人影都不见。你们回来吧，人手不够。喏，刚刚你们看到的那个李妈，就是帮工了。哦哦，哎，对了，娘，呃，舒涵几时回来？果然是哥俩好，一回来就问弟弟了。前阵子呢，我也放下了身段，拉下了脸，去了老弄堂，请他们一家四口回来团聚。娘，你原谅他们了？虽然素云呐是个土包子，这个儿媳妇确实不是很理想，不过她却给我们唐家生了个带把儿的男孙呢、哎。所以呢。就将功抵过吧。我们唐家有后了，还好不是我们唐家每个儿媳妇都生不出孙子来，要不然呐，我们唐家可要断后喽。娘，好好的，干嘛说这个呀？<笑>不说不说，哎呀，那你生了安安也是劳苦功高的呀，嗯，对不对？<笑>婷婷，一会儿去了奶奶家，你要懂事，少说话，知道吗？嗯。你说这么多天了，大大小小几十个地方都找过了，怎么就找不到一个小孩呢？真是的。不知道一会儿，娘会不会因为小贱，把我们赶出来？不会的。爸爸妈妈，你们看我穿的这么漂亮，奶奶会喜欢我的。你穿什么都好看。<笑>走吧，婷婷，你看，这就是奶奶家，也就是你的家。爸爸，咱。
咱们家这么有钱呢？爸，你赶紧带我进去看一看吧。别急啊。嗯。大家都快点啊！怎么样，收拾挺好吧、嗯？不错。大少爷、大少奶奶、二少爷、二少奶奶来了啊！啊，真的！哎呀，大哥大嫂，嫂子，好久不见！舒涵，好久不见了。是，好久不见。大哥大嫂，怎么样？最近都好吧？好，好。哎，婷婷，快点叫大伯父、大伯母啊！大伯父、大伯母，真乖。素云，这次你给唐家添丁，辛苦你了。让我先看一下。哎，这孩子呀，刚睡着，小容易闹。啊，你要在祭祖房等我们呢，别让他等急了。好吧，走吧，走去吧。娘，舒涵他们来了。娘，回来了。娘，奶奶，婷婷祝您福如东海，寿比南山。瞧瞧这丫头，嘴巴还挺甜的，<笑>还挺会说话的。起来吧，来，来，起来吧。来，让奶奶好好看看，都没好好看过你。嗯，这孩子手上怎么有些斑斑点点的？来，婷婷，让大伯看看。舒英，你看看。舒涵，婷婷平常身体怎么样？身体不好，老是闹关节疼，前一阵子疼的都下不了床了。哎呀，我看这孩子长得……好像不怎么好，哎，我说你们两个怎么当人家父母的？把孩子弄得一身病，不好好调养，中药吃不好，就看西医嘛。可是，娘，看西医要花很多钱的。这样，舒涵，你明天和素云呢，带婷婷到我以前服务的那家医院。嗯，我让金大夫呢帮婷婷好好看一下。谢谢大哥，谢谢大哥，都是一家人。哎。你抱的那个是小健吧？哎呀，我等着看他很久了。来，抱过来，抱过来，让我看看。孩子睡着了，醒了老闹。哎呀，睡着的孩子，我看看又怎么了？你小时候是谁抱的？还怕我弄醒？来，我来抱，看看。别别别别别别别别让我看看，我别看你怕什么的。睡着了，抱了。哎，我来。我不好，是我把小剑弄丢了。哎，娘，你怪我吧，孩子是我弄丢的。娘，这事儿和舒涵没关系，是我弄丢的。素云，奶奶，都给我闭嘴！你们怎么当父母的？小剑什么时候丢的？在哪里丢的？好几个月了，上次您来老弄堂找我们的时候，孩子就丢了。你在那个时候就隐瞒我了啊！你，是不是你？是你这个歹毒的女人，一直记恨我过去对你不好，你有意把我的孙子藏起来，不愿不愿让我见，是不是？你怎么这么歹毒？你，别介，是的，你赖我吧，跟他没关系。你就怪顾着老婆，你管得住你老婆吗？你是不是个男人？你有没有出息啊你？你娘，我宝贝孙子，我宝贝孙子在哪里？你们气死我了，小姐。奶奶，是我不好，不关爸妈的事，是我把弟弟给弄丢的。你有什么能耐能把弟弟弄丢？你别傻了。
我今天是请你们回来干什么的？是为我祝寿啊！可是你们现在却为我折寿啊！你们知道吗？我的小娟，我的孙子，他现在不知道怎么样了。娘，您别生气了。我和舒涵肯定会把小健找回来的，您就饶了我们这一次吧。娘，您别气坏了身子。娘，娘，闭嘴，没你们俩什么事。春秀，哎，给我拿家法。孩子的病情挺严重，必须住院治疗。这个病叫红斑性狼疮，病情往往难以捉摸，很难控制。那现在怎么办呀？啊，医生，我会尽力的。等等，什么叫你会尽力的？这，大哥，别着急，别着急，让我想想。行吧，你别吓唬奶奶，你怎么那么傻呢？其实我只是想教训一下你的爹娘，你却挡在你爹娘的前面，我是不是下手太重了？你要有个什么好歹，我良心怎么能安呢？早知道是这样，那奶奶，婷婷醒了吗？哎，淑薇，这这大夫怎么说呀？婷婷的病到底怎么样了？大夫说，婷婷的病很严重。大夫说，需要进一步治疗。
一副穷酸倒霉相。可是，其实你跟你娘完全不一样，你是个贴心、乖巧、懂事的好孩子。今天你要挺住，你要是活下来，奶奶答应你。以后一定好好疼爱你，绝不嫌弃你，是个女孩子。小剑已经丢了，奶奶不能再失去你了。